Hello, Bacho. Let's read the question. It is found experimentally that 13.6 electron volt is the energy required to separate a hydrogen atom in the pro in a proton and an electron. Now match the following. Um, column first or column second. Column first, we have the total energy of an electron in joules. Orbital radius in meters. Velocity of electron in meter per second. Potential energy of electron in joules. The column second may 4.4 in 10 raised by minus 18, 2.2 in 10 raised by minus 6, 5.2 in 10 raised by minus 11, minus 2.2 in 10 raised by minus 18. Key concept which we will use here that will be 1 electrovolt is equal to 1 and 1.6 into 10 raised to the power minus 98. So, if we see given kya hai? given here the question mein hai, that 13.6 electro volt energy is required to separate. Here the that ionization energy is 13.6 electron volt. That implies EI is equal to EI is equal to minus EN. Total energy that in the EN agar hum dekhe ye kiske barabar hai minus 13.6 electron volt. So that implies total energy kiske barabar hai agar hum total energy in joules nikal hai. So it will be minus 13.6 and 1.6 into 10 raised power minus 19. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यह आएगा 2.2 इन 10 रेस पावर माइनस 18 जूल और ये 2.2 जो है ये भी माइनस आएगा ये जो हमें आई ये टोटल एनर्जी इन जूल आया हमें क्या क्या निकालनी है एक टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी और ऑर्बिट अब हम इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं वी नो पोटेंशियल एनर्जी जिसके बराबर है minus 27.2 electron volt तो यहां से हम minus potential energy निकालते हैं joules that is minus 27.2 into 1.6 into 10 raised by minus 19 ये 43.5 हम direct लिखेंगे 44 into 10 raised by minus 19 joule तो ये R हम लिख सकते हैं 4.4 into 10 raised power minus 18 joule. So potential energy bhi hai. Now, if we know radius, kiske barabar hai? Ham likhenge n square h square epsilon of upon pi m e square. So that implies r n is equal. For n is equal to 1, ham likhenge 6.63 into 10 raised power minus 34 square epsilon naught ka value ka 8.85 into 10 raised power minus 12 upon pi to hoga 3.14 into 9.1 into 10 raised power minus 31 and 1.6 into 10 raised power minus 19 square. So, यहाँ से जब हम R n को calculate करेंगे तो यह आगा 389 and 10 raise power 34, 34 हो गया 68, 68 minus 68 minus 12 लिखते हैं यहीं पे. Upon 73.14 तो 73 approximate लिखते हैं and 10 raise power minus 31 और 10 raise power minus 38. तो यह जो हम इनको भी हम उपर ही लिखते हैं 10 raise power 31 जो माइनस नीचे था ऊपर आएगा n to 10 रेस पावर 38 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा r n is equal to 5.3 in 10 10 रेस पावर माइनस 80 प्लस 30 60 ये हो गया 30 60 और ये 9 तो दैट इंप्लाइज r n जो आएगा दैट 5.3 3 and 10 raised power minus 
अलेवन नाउ विलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है ई स्क्र अपॉन ट्वाइस एच एब्सलॉन ऑफ एन एन तो वन हम लेंगे तो दैट इम्प्लाइज जी किसके बराबर है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज पावर माइनस नाइनटीन का स्क्र अपॉन टू इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर एंट एट पॉइंट एट फाइव टू टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व तो दैट एम्प्लाइज जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी एट न्यूमिनेटर में आएगा अपॉन वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट थ्री एंट टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर माइनस ट्वेल्व होता है माइनस फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टी सिक्स जब ऊपर आएगा तो v किसके बराबर आएगा टू पॉइंट फाइव सिक्स अपॉन वन हंड्रेड सेवनटीन टेन रेज पावर माइनस थर्टी एट इंटू टेन रेज पावर फोर्टी सिक्स तो दैट एम्प्लाइज यहां पे बचेगा टेन रेज पावर एट तो दैट एम्प्लाइज वी किसके बराबर टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन रेज पावर एट अपॉन वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट थ्री ये आएगा टू पॉइंट टू इंटू टेन रेज पावर सिक्स तो अब मेरे पास टोटल एनर्जी का भी वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू है रेडियस का भी वैल्यू है और जो वेलोसिटी ऑफ एंथॉर्बिट ये भी इसका भी वैल्यू है तो इनको मैच करते हैं सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक